为了小伙伴们更加便捷的查询参考，我们对小白测评微信公众号后台数据做了改版。以后你只要看到我们出了某款机型以测评为名称的视频，例如三星 S 8测评，你只需要在微信公众号后台直接回复机型名称“三星 S 8即可查看更加全面的数据。不光有实拍样张对比，还有性能跑分、发热续航等等众多实测数据。以后你买机或者给别人做参考，只要我们出了测评视频，你都可以随时在微信公众号后台回复查看。小白测评微信公众号做你的实时测评数据助手，免费的。赶紧上车。哈喽，大家好，欢迎收看这一期的小白测评，我是王九龙。这一期跟大家聊的测评视频就是一加五了。哎呦，还带着个壳，这壳特别薄，我感觉这样一掰它就碎了。今年的一加五呢，可以说是除了小米六之后啊，这个关注度最高的一款手机。当然，魅族那边是出了一点小意外啊，延后到七月才发布。呃，还有就是在发布之后呢，它的配置呢也是让人眼前一亮，因为是大规模量产了这个八 G 加上八三五的一个组合，双八嘛。而且呢，有一个比较不错的消息，就是我们正在录制视频的当天呢，两千九百九十九元的标准版呢是不限量开卖了。这个在目前国产机中呢，算是比较良心的。当然呢，也有它这个品牌呢比较小众这么一个原因啊、呃。但是想买就买还是不错的。好消息说了不少，这负面消息刚刚上市之后呢也不少啊。首先就是这个外观 ID 方面，跟这个 R 十一长得非常像，跟这个苹果呢也非常像啊。反正这个一加跟 OPPO 是吧，大家都懂的。OK， 那咱们就废话少说，不客观真题，小白测评一加五马上开始。外观方面，这次的一加五呢，相对于上一代的一加三 T 呢，一年多过去了，正面上呢也并没有什么太大变化啊。这个吐槽了两代的 ID 设计，一加依然是我行我素啊，一动不动啊。这次和 R 十一啊，还有 iPhone 七的这个撞脸呢，咱们就不说了啊。这个正面呢，不可按压的指纹识别模块呢，当时一加二刚出的时候，市场的声音还非常多。但是呢，现在好像大家都这样做了。呃，背面的摄像头呢，由单摄变成了像 iPhone 一样的双摄像头，依旧是长广方案，一个长焦，一个广角。天线的设计呢，出现到了比较大的改变，由一加三的三段式呢，改变成了现在不容易被发现的穹顶式。这一点上呢，确实点赞，因为目前呢，也只有 iPhone 呢是这一种做法。呃，当然，呃，这个一加五的效果呢，并没有 iPhone 那么极致，不过也。不错了。啊，这次外观上最大的改变呢，就是它所谓的四周的这个腰线弧线的处理啊。这个虎哥呢，真是在发布会上给吹了半天啊，又说是手感啊，又说是什么呃可以很耐看啊之类的。但是你实际拿到手里的效果呢，其实真的没什么太大感觉啊，只不过是让机身呢增加了一点硬朗感吧，不像那么圆润圆滑了。顶部和底部的四个角呢，加入了弧线的切边处理，握起来的手感更舒适。但是后置摄像头呢，依旧是突出。了不少，这一点上有点抓狂，呃，这个横向使用的时候会有点硌手。整体的屏占比呢也并不高，呃，边框宽度呢与上一代基本一致。后壳表面的处理呢也是有一层 F 涂层的，不会那么轻易的沾染指纹。与 Z 十七的光滑细腻不同，呃，有一点点磨砂的质感。而机身的颜色方面呢，只有灰色和黑色可选，呃，设计比较男性化，基本上没有怎么考虑女性用户。看样子一加是只想做男性极客市场啊。总体感觉呢，这次一加五在外观上呢。还是一动不动，呃，相对于 R 十一呢，增加了一个呃代表硬朗感的腰线。除了这一点呢，可说的真不多。还有一点，顶部的摄像头模块呢，跟顶部天线呢有一个连接开槽，这开槽呢感觉特别别扭啊，总感觉这手机稍微磕了一下。在上半年各家旗舰都出的差不多的时候，一加五也姗姗来迟。它的出现呢，基本上重新定义了这个量产安卓机的最高配置啊。呃，基本上现在市场上性能最强大，也是最大规模发售的手机啊。注意，我们这是没带之一。呃，骁龙八三五呢，加上八 G 内存的手机呢，也算是强强联手了啊。虽然说之前努比亚 Z 十七也有，但是量非常非常的少。现在的手机性能呢越来越强，应用和游戏呢对 GPU、CPU 和内存的要求呢也越来越高。接下来呢，我们通过一些测试来看一下这个双八组合在一加五上的表现究竟如何。在 3D Mark 的测试中呢，五个复杂的场景来测试 GPU 的综合表现。一加五上的八三五 GPU 呢是火力全开，机身呢开始出现了温热的情况，最后得分三千一百五十五，比采用了同样处理器的 Z 十七呢得分稍微低那么一些。
虽然说跑分的高低并不能直接代表手机的性能，但是呢，也是最直观量化的一个标准。咱们来实际体验一下《王者荣耀》呢，一加五适配了《王者荣耀》的高帧率模式啊，这个必须点赞，因为现在目前旗舰机适配高帧的还真不多。呃，一加五呢，帧率维持在五十五帧到六十帧左右，机身呢有轻微的发热，最高温度呢到了四十一度啊、呃，但是呢也发现有两个大核心呢并没有参与运算啊、呃，也说明一加五对这种轻量级的游戏呢做了处理器的优化，还有就是进一步说明呢八三五处理器在性能与发热上呢四十度是一个阀值。下面呢来测试大型游戏巨爆，这款游戏的安装包呢是一点六 G 啊，这个一加五表现呢非常流畅，呃，平均帧率呢基本的是满帧的状态。大型三 D 游戏崩坏三相对于巨爆呢，处理器要求呢更高一些，在复杂场景下呢，帧率会下降到五十帧左右。但是《崩坏三》游戏中呢，出现了很严重的发热情况，最高温度呢达到了四十五度、四十六度。呃，接下来呢是 NBA 2 K 幺七，特效呢全部都设置成高，一加五呢全程在五十九帧到六十帧左右运行。作为旗舰机，双八组合在游戏中的表现呢还是非常不错的。但是在发热上呢，也是我们目前测试到的835最高温度的手机。看来这次一加五跟当时3 T 一样，也是在性能上不遗余力的追求，不太管温控了。然后是 CPU 方面 g a m e n c h 的处理器性能测试，最后单核得分 1,900 多，多核得分 6,600 多，基本上是目前骁龙835啊比较高的分数了。在日常的使用中呢，也肯定是没有问题。平常的微博、QQ、邮件，或者是刷微信、刷淘宝之类的，也都是非常的流畅。接下来呢，我们进行喜闻乐见的安兔兔测试啊，这可以看出一加五上的这款骁龙八三五呢，四个大核，最高频率为二点三六吉赫兹，跑分中处理器维持高强度的运行呢，已经出现了发热的情况，最后得分十七点九万分，在我们的这个版本安兔兔中呢，超越了 iPhone 七 Plus 啊，成为第一。当然，这个只是单次测试啊，我们来多测试几下，看一下处理器的调度如何。很多手机呢，因为处理器发热呢而进行降频测试，分数呢肯定是越来越低的。第一次测试呢十七点九万分，直到进行第三次测试呢，机身呢已经出现了最高温度的四十七摄氏度。当然，我再强调一遍，我们这个是极限测试啊，这个平时基本上是不会出现的。但是，一加五的处理器呢，并没有像 Z 十七那样因为发热呢而关闭或者是降频，依旧是八核最高频率的开启。啊，最后呢，依旧是十七万多，可以看出一加五在跑分上啊是绝对不会出现什么降频的情况，所以说性能方面跟之前一加的手机一样，还是大家比较放心。在一加五之前呢，也有搭载过八 G 内存的手机，比如说之前说的 Z 十七，但是呢都没有大规模上市啊 ，PPT 手机是吧？下面我们就来测试一下目前国产主流旗舰机的打开速度以及可以保留多少后台应用。但是内存方面呢，确实有区别啊。这个加入了 Z 十七、小米六和荣耀九，一共是二十五款应用啊。方法是先清空后台，依次打开每个应用，然后按 Home 键让应用的后台运行，再依次打开是否查看还在运行。本来我们是准备四台机器同时运行的，但是国产系统的稳定性确实是差强人意啊，在测试过程中不停的出现有机器死机的情况，所以说我们先对一加五和 Z 十七依次打开二十五个 app 进行后台运行，从打开第一个 app 开始 ，Z 十七就有很多应用在后台已经杀死了，而一加五呢全部后台运行，然后我们对比的是小米六与荣耀九。最后可以看出，结果呢就是三者二十五款应用呢全部都在后台运行，说明六 G 的内存呢已经是非常够用的，八 G 当然是锦上添花，但是在日常使用中呢其实感觉并不大。如果不是绝对极客，大家没有必要去追求八 G 的内存，六 G 其实已经真的够用了。在这个测试环节中呢，小米六系统卡死了一次，荣耀九呢卡死了两次，一加也卡死了一次，这时期呢也有，所以说目前国产机的稳定性啊还有极大的进步空间。一加五搭载了 UFS 2.1 的内存，最后实测最快的读取速度是720兆每秒，最快写入速度呢二百一兆每秒。这次我们加入了游戏的安装时间来进行对比，来感受一下速度快的闪存最明显的变化是什么。五款手机崩坏三的安装时间，荣耀九的安装时间是三十秒，小米六呢是二十九秒，努比亚 Z 十七安装时间是四十一秒，一加五安装时间最短只有二十四秒。去年的一加三 T 呢安装时间是一分零七秒，确实慢了不少。安装包更大的巨爆，荣耀九呢耗时一分十四秒，小米六三十四秒 ，Z 十七四十秒，一加五耗时三十五秒，一加三 T 两分两秒啊，这个时候就可以明显的感觉到 EMMC 和 UFS 的差距了。
最后，我们综合测试一下内存和闪存，依次打开二十五款应用，让其全部后台运行，再依次打开一次，看谁最快完成。荣耀九一共耗时四分二十四秒，因为中间系统卡死了几十秒啊。小米六总共耗时三分三十四秒，安卓机皇 S 八 Plus 用时三分三十秒，一加五呢两分五十一秒。可能测试过程中呢会有那么几秒的误差，即使把一加五呢加上十秒呢，依旧是目前最快的。可以看出，这么多测试基本上可以得出结论，一加五在硬件配置方面目前确实。是安卓阵营最顶级的，而且在性能方面呢，比 S 8呢也没有丝毫的逊色。但是至于8 G 的内存，在日常使用中其实并没有什么太大的感觉。一加五也跟着国产机的大潮一样啊，全部都加上了双摄，仿佛今年不上双摄就跟没人买似的。这个一加的双摄呢，也并没有像其他的国产厂商那样大吹特吹啊。从纸面看，数据一千六百万加上两千万像素的组合，呃，三九八和三五零跟 R 十一那个是一样的，呃，这样看上啊，其实并不是什么亮点，但是呢，呃，这水平也是不低的。一起来看一下样张，从左往右分别是 Z 十七、荣耀九、小米六和一加五，这个也应该是目前国产旗舰机的一个大对比了。一加五的这张呢，整体曝光正常，但是天空部分呢，轻微的出现了紫边的情况，这个在一加五上真是不太应该。小米六的紫边呢是最严重的，咱们之前说过，是因为镜头光源素质呢不够好。Z 十七呢也有一点紫边，荣耀九呢则是一点都没有。放大来看呢，一加五的细节表现清晰度呢是最好的，但是呢也出现了颗粒感。另外三者呢也都出现了涂抹的情况。再对比一下跟上一代的一加三 T， 三 T 呢并没有出现紫边的情况，但是细节和解析力上呢啊、呃、稍差于一加五。这一张呢一加五真实的还原出了阴天的那种氛围感，色调和 Z 十七和荣耀九呢很接近，而米六呢是整体偏绿，这个祖传绿嘛，对吧？来看一下楼顶的 logo， 呃，四者的曝光呢都不同，但是呢，全都还原出了五角星的颜色。一加五呢，也就是解析力最好、最清晰的啊、呃，五角星的轮廓呢都能看得出来，但是颗粒感呢也是比较多的。这一组天空的样张，云朵的层次感呢都还原出来了。米六呢依旧是老毛病啊，偏绿。荣耀九的天空呢更蓝一些。一加五与 Z 十七整个的色调呢是比较一致了。来看一下远处楼顶的字啊，小米六呢已经升级到艺术的等级啊，变成油画超神了。而这个一加五呢，则是意外落马，这个满屏的涂抹感和荣耀九呢一个水平 ，Z 十七细节保留是最多的。等等，我们还有一位隐藏的对手没有出马，就是一加三 T， 细节竟然是最为丰富的。我就想知道一加的相机团队这一年呢在干嘛了？可能是单摄变成双摄了，又需要重新优化，对吧？文娱方面，一加五和其他整体三张的差别并不大。仔细看呢，这个荣耀九和米六的花朵呢会更亮一点，但是有一点点失真。而 Z 十七花朵红色的花瓣呢过于浓艳，已经分不出层次了。一加五呢则没有出现什么问题。夜景环节这一组呢整体看是一加五最亮，但是颜色上呢有些偏暖。远处这个 logo 呢四者呢都是比较暗的，但是只有一加五呢还能看出五角星的轮廓和颜色。这组是极限暗光的场景，整体来看，四者的曝光呢是一致的。黄昏的路灯下呢，一加五呢有些偏红，小米六呢则是有点泛白。Z 十七和荣耀九呢比较正常。查看参数，大家的快门呢都已经到了最低安全快门了。一加五的 ISO 呢最高达到了四千了，而其他三者呢都在两千上下。看对面的车牌 ，Z 十七也已经升级成了油画大师级的水平了。荣耀九呢依稀能够看出来车牌，没想到 ISO 最高的一加五呢最清晰。小米六得益于更慢的快门速度呢，也终于不是垫底的了。呃，这一组的马路口啊，地上的斑马线呢，本来是白色的，一加五呢，直接给拍成了橙黄色。荣耀九呢也是，这次米六的白平衡呢，难得非常准啊。Z 十七呢还原最准确，呃，但是仔细看天空呢，出现了杂光。不说发色倾向的问题，来看一下周围墙上的社会主义核心价值观啊，只有这一加五呢比较清晰。这个时候我们再拿出一加三 T 啊，哎呀，被车挡住了。嘿，转到旁边的字儿啊，这个啥也别说了。一加在一年前呢，已经领先 Z 十七、小米六、荣耀九了。可是到了一加五身上呢，怎么就没什么长进呢？这个天空部分呢，荣耀九和一加五呢比较纯净啊。综合来说，一加五的细节表现呢是最好的，但是白平衡差了呢就有点大了。看完上面这么多样张呢，相信大家呢也肯定都理解了。一加五的相机呢，呃，可能是真的由于从单摄到双摄的这个工程师调教团队有点不适应啊。既然照上一代呢，提升并不大。呃，相对于今年的各家旗。夜呢，夜景虽然细节保留最多，但是白平衡呢依旧和上一代的三 T 问题一样啊，就是有偏黄的情况。白天情况下呢，清晰度最高，但是画面的颗粒感呢是比较强的。整体的成像水平呢，并没有像去年一样跳脱出来，也就是目前国产机三千元档的平均水平。
。最后再说一句，大家纠结的一加五没有光学防老的问题，其实我觉得这倒不是一个太大的问题，因为 Z 十七和荣耀九呢，同价位的机器都没有。啊、呃，小米六呢，虽然是有四周的光防，但是成像质量刚才大家也都看到了，可能就是一加之前在拍照上呢，确实是做的比较好，但是这一代呢。反而给大家了一种倒退的感觉，它的水平刚才大家也都看到了。同样还是不遗余力的推荐一下我们的微信公众号。老规矩，这一期呢又是以测评为结尾的视频，在小白测评微信公众号直接回复“一加五”这几个关键字，你将得到的不光有众多的实拍扬章，还有跑分、发热、续航等等众多实测数据。以后你买机或者给别人做参考，都可以随时随地的查看小白测评微信公众号，做你的实时选机数据助手，免费的，赶紧上车。一加五的屏幕呢，想必是这次除了性能之外，大家最关心的地方了。因为上一代一加三和一加三 T 呢，屏幕真的是辣眼睛啊，诟病了很久。我推荐了比较追求性能的小伙伴，最后竟然有两个因为屏幕的退货了。这次一加五呢，采用了和上一代一样的三星 AMOLED 的屏幕面板。呃，看到有人说啊，一加五的屏幕亮度呢比较低，会有闪屏。我们看了一下手里的一加五呢，在低亮度的情况下呢，闪屏确实是比较严重。正好呢，我们这也有 S 8与 S 8 Plus 相机对着这两台机皇呢都有闪屏，所以说这个并不是手机屏幕的问题，而是跟你拍摄的设备呢有很大的关系。我想你也很少情况下拿着相机对着屏幕，对吧？呃，一加五呢，对比了手上的很多手机，无论是清晰度还是对比度方面呢，都没有出现什么问题。这一代的屏幕上呢，大家是可以放心了，因为我们并没有非常专业的实验室来测试屏幕啊，只能用我们的实际感受，还有就是眼睛的真实观感呢，来告诉大家，今年的这块屏幕照上一代呢，还是真的好多了。充电方面，一加五采用了一块三千三百毫安时的电池，相对于上一代三 T 呢，反而还少了一百毫安时啊。实际使用中呢，呃，八三五的处理器，五点五寸的屏幕，在一加五身上呢，也就是中规中矩，你看一天就没电了。续航方面呢，跟前面测试的手机呢，没有什么太大的差别，但是呃，总体感觉上呢，荣耀九是稍微更差一点的啊。这个电池呢没有新意，我们只能说一下充电了。这个一加五呢依旧是采用了和上一代三 T 一样的充电方案，连充电器的型号都是一样的，还是大式闪充的高电流方案。呃，细屏充电下呢，最高功率为四点七伏，三点六瓦，换算下来就是十七瓦。把屏幕打开呢，依旧是十七瓦，这个就是它的优势所在了啊，并没有出现亮屏呢，充电速度就明显下降的情况。这一点呢还是比较实用的，因为大家经常会出现边玩边充的这种场景。我们使用上一代三 T 的充电器进行测试呢，最大功率呢也是十七瓦啊。经过我们的实际测试。半小时呢，充电百分之五十九，一个小时呢可以充到百分之九十三，这个充满呢需要一个小时二十二分钟，这个是我们近期测试过的所有旗舰机中呢充电速度最快的。你没有看错，这是之前的技术，到今年呢依旧是最快的。一加五上呢并没有出现荣耀九因为发热呢而降低充电功率的问题，并且在充电时呢机身的温度呢为三十六度，可以说呢只有一点温热，热量呢都集中在了充电头上。实测充电头的最高温度呢竟然达到了五十九度，你绝对是暖手宝的地步啦。所以说大家在充电的时候呢要把它放在通风。地方注意点安全。一加五的系统呢是基于安卓七点一定制的轻 OS 三点五，轻 OS 主打的是简洁轻快。经过这几年的发展呢，不断完善自身的功能。呃，这次的最新版的三点五呢，相对于上一代最明显的变化就是更接近原声了。你没有听错啊，反而是返璞归真了。那么默认的桌面呢，不再是轻时装，而是有二级菜单。打开屏幕呢，看到的图标呢，也只是快捷方式。这个上滑大克兰呢，可以看到全部应用的列表和原声呢是一模一样的。如果大家不习惯，可以改到之前的这个轻时装。桌面右滑呢是卡件，有管理中心、最近的呃应用和日历，呃，但是呢没有本地生活，实用性的本地化呢做的有一点不足。呃，桌面小插件呢也没有天气，啊、呃，不是很方便。呃，一加五的系统上呢，也有创新点，加入了阅读模式，并不像其他手机那样把屏幕呢单纯的变暖，而是将屏幕完全变成了黑白色，可以全局开启。虽然没有像 Kindle 那样像看电子书的感觉，但是也改善体验了不少。刚开始呢会有一点不适应。另外一个就是发布会上提到的快捷支付，可以在直接息屏的情况下呢，长按 Home 键进入支付宝、微信扫一扫这个付款页面啊、呃，这也算是加快中国进入无现金社会贡献的一份绵薄之力吧。一加五的系统也也不约而同的加入了类似于 iPhone 的 3D Touch 那样的小聪明啊，长按图标呢可以出现啊快捷操作，并且呢已经有适配的第三方应用了。手机内支持游戏免打扰模式啊，可以选择呃、啊、屏蔽悬浮通知和三个触摸按键，而且终于加入了分屏模式，可以设置多种方式激活，比如可以设置长按 Home 键在某个应用界面内呢激活分屏模式。呃，虽然三点五上增加了那么多新功能，但是呢，还是没有系统级别的应用分身。而且一加五的系统呢，相对于其他国产机系统呢，都有有一个共同的毛病，就是稳定性呢都不够好。有一天早晨买早餐啊，准备掏出手机，这个支付竟然卡死了，这个打不开支付宝，多任务与其他 APP 呢也都打不开，三个按键呢全部失
。一加五的系统呢，总体体验下来呢，还是有一点过于轻的感觉。这个丰富性呢，呃，距离 m i u i 和 Flyme 呢，还是有一些差距。创新点呢，也不是很多，并且进一步呢，向原生系统靠拢，有一点给人偷懒的感觉。国人初上手呢，可能会有一点不习惯。放眼望去，现在是除了国产，还有一个魅族在憋大招啊！这个马上七月份呢，也又快发了啊！今年其他的各家旗舰呢，基本上全都发了。一加五呢，显然是目前最有代表性的一个双八的加持，性能确实是爆强。如果你是一个发烧友呢，想用一款目前性能最强的手机，那非一加五莫属了。如果你是个加油呢，一加五呢也不会让你太失望。但是综合体验下来呢，这次一加五呢，还是我个人感觉有一点小失望，因为它并没有像去年那样跳脱出来啊。首先就是相机方面，因为这个之前是一加的一个卖点，但是这一次呢，刚才大家也都看到了，还有就是系统上呢，呃不稳定啊，一些功能上的不太完善，还有就是吐槽了两代、三代手机的外观 ID 设计，又卷入了 R 十一啊和这个 iPhone 七 P 啊，依旧是分不出来，让这台旗舰机的位置呢有一些尴尬。但是价格方面呢，今年的国产旗舰刚刚开始陆续登陆的时候，这个价格，尤其是小米六啊，这价格还真的比较低，我觉得都压了价格不怎么挣钱。但是到后面的机型啊，就是一个比一个贵。到这个一加五的时候，虽然说也是八三五的旗舰，但是呢，已经是二九九九双八的组合呢，都是三四九九的这个价格了。呃，我个人感觉二九九九这个就有一点点儿，呃，相对于其他手机不太值了。三四九九还可以啊，因为毕竟这个啊、呃、双八的组合嘛。这次一加五给我最大的感觉呢，就是该保持的优势呢，并没有保持住；该改进的问题呢，其实改进的也并不多。可能是上一代的这个一加三、一加三 T 呢，在总体的市场上表现不错，呃，有一点点小骄傲，对吧？还有就是一加五呢，跟其他国产旗舰一样啊，都有一个通病，就是很容易给做成一款这个水桶机，没有什么太大的缺点，也没什么。呃，太大的优点，这个就是国产机总与这个大厂呢差那么一步，差那么两步，就是这么一两步，其实就是最大的差距。机器没有什么太大的良田，怎么办？疯狂的打广告，像 OPPO R 是一样铺天盖地，是吧？啊，当然这是开个玩笑，是吧？也希望国产机在这个自己的硬实力、硬技术上呢有这个更大的突破。总说这句话。我都说了得有两年了吧，两三年了，好多期视频里边都说这种话，但是总是差那么一点儿，是吧？赶紧加油！希望下一次做国产机旗舰测评的时候，不要再说这句话了啊！真正有自己的这个亮点，起码全面屏是吧？小米都做了，去年都有过这个汤露的了，今年完全可以做一做嘛，对吧 ？OK， 视频差不多就聊到这儿，咱们这一期活动的奖品呢是。一加这次发布的最新的这个背包，呃，它有一个那个什么颜色的着，我给忘了啊，那个名儿，反正我感觉不怎么好看，反正我是黑色控，就给大家买了一个这个黑色的，售价呢又是水涨船高啊，这个之前是二百九十九，这次是三百九十九块钱这包，不过这包我感觉质量还挺不错的，而且里边的功能也都非常多，我就不给大家再打开看了啊。规矩呢还是老规矩啊，这个关注我的新浪微博艾特小白 mtx， 转发本期视频的置顶微博，随便艾特一个你的好友就可以了。我顺便告诉大家一句，为什么现在这个微博上很多转发抽奖都是艾特一个人了？因为好像是艾特两个还是三个都需要买一个几千块钱的一个微博的服务。太会挣钱了是吧 ？OK， 记得去转发就可以了。还有就是我们的微信公众号，最重要的啊，这个小白测评，每日新鲜资讯，每日语音，每天我在那儿和你聊天，聊聊科技圈的趋势，聊聊最新发布的手机。赶紧关注我们的微信公众号，还能给你提供很多很多服务。每晚开车，不见不散。OK， 不客观真体验，小白测评，我们下期一款巨爆炸、巨爆炸的一款手机，这个体验视频再见啊！拜拜，拜拜。下期视频呢，给大家带来一个绝对绝对的神机啊！看到没有，金灿灿的 logo， 操，这盒子跟个皮带盒似的，靠，世界都在用，我的天哪！我的天，你看一看，优酷是，哦，我靠，吓我一跳，我还以为优酷的。这个就是传说已久啊，火遍全网的宇宙级全面屏手机，售价高达好几百块大洋。下期视频就给大家带来这个手机的体验。看一下这儿啊，主摄像头在这儿，副摄像头有俩。
屌不屌？后置三摄。下期视频再见。<笑>神经病。